服下。沐风，你怎么来了？我也是刚刚听说了你和云苏的事，怕你有危险，特地来见你。我没事儿。云苏那儿不适合待下去了，跟我走吧。你别这样。云苏那样对你，你还要给他机会吗？这是我自己的事情。你要去哪儿？我想带我妈离开这儿，我不想跟这个人有任何交集。保护我妈！放开我！你哪儿也不能去。你什么意思？跟我走，不然你永远见不到李王。王沐风，你对我妈做了什么？李婉儿现在很安全，你如果走了，可就不一定了。把她带走分手了？我觉得是的，不然这小子怎么一副死爹的样子？大伯，你咒你自己呢？呸呸呸！你们两个能不能别那么聒噪？一个大特助，一个大总裁，就没有自己的事儿吗？我又不是动物园里的猴子，你还好意思说？你怎么把儿媳妇给得罪了？对对对，你怎么得罪大嫂的？快如实招来。爸，我们和上官家合作了这么多年，你了解王家吗？王家，王家不就是给上官家打工的吗？王家父子，出了名的老好人。有什么问题吗？你别给我转移话题了，你快把儿媳妇给追回来。我就是在想办法。哎，嫂子没了，哎，儿媳妇没了。对了，我突然想起了，黄天野之前跟老爷子聊天的时候在哭，还跪在地上求他。快点起来，我扶你回去。喂，云苏，有个事情想跟你商量一下。行啊。老爷子准备把我从这个位置上拔掉，这个事情你能帮帮我吗？好，那你具体讲讲。这又有什么好奇怪的？不对，我还是觉得王天有问题。他们在上官家待了这么多年，一直以老好人的身份自处。把自己宅得太干净了。可是，如果他们真的没有问题的话，上官萧为什么会在这支录音笔里留下王天野和其他人的合照？虽然这些照片已经被损坏了，我只能看清楚王天野，但是另一个人一定和上官萧的死有关。这还不简单吗？我试试。你试试。我王天野隐忍了这么久，等的就是这一天。陈云，谢谢。他们还有多久到？主角登场。爷爷呢？坐吧，他老不死的在家呢。王沐风，你什么意思啊？实话告诉你吧，我们燕姐就是未来上官家继承人。至于你嘛，有两个选择：做我的妻子，嫁到王家，一起帮助燕姐；第二个选择就是和你爸一个下场。<笑>
，嫁给你，凭什么